plus de 3 milliards d'euros. C'est le chiffre d'affaires annuel de la drogue en France. De petites sommes, comme lors de cette vente filmée par nos équipes, qui accumulaient sans vol pour atteindre des sommets. Les points de deal les plus florissants, comme celui des bouts en train à Saint-Ouen, peuvent ainsi générer plus de 10 millions d'euros de revenus chaque année. Des sommes considérables qui attisent les convoitises. Le trafic de stupes est très très implanté à Saint-Ouen. On y lutte de manière quotidienne avec des moyens qui sont les nôtres. Euh, la présence policière elle est peut-être un petit peu plus visible ces jours-ci parce qu'il euh, euh, y a une lutte de territoire qui est, qui est, euh, qui est en ce moment euh, euh, très très visible avec des, des tentatives de règlement de compte entre différentes factions de, de, euh, qui se mènent la guerre justement pour récupérer des territoires sur la ville de Saint-Ouen. Dans cette ville du nord de la région parisienne, plaque tournant très implantée, les dealers se livrent une guerre de territoire de plus en plus violente ces deux dernières années. Depuis l'été 2019, quatre personnes y ont été tuées dans des règlements de compte. Le chef du trafic de la cité Charles Schmitt, liquidé en août 2019. Deux jeunes hommes retrouvés tués par balle dans une cave de la cité Soubise en septembre 2020. Et un jeune homme battu à mort en janvier à la cité Cordon. Sans compter 14 tentatives d'homicide. Il y a une banalisation, y compris maintenant euh, sur des petits trafiquants, euh, d'utilisation de méthodes qui auparavant étaient de l'apanage du grand banditisme et des voyous. Donc on voit, il y a des gens qui sont torturés dans des caves, euh, on voit la multiplication de ce qu'on appelle la jambisation, euh, ce que les Irlandais appellent le kneecapping, c'est-à-dire quand vous tirez une balle dans le genou. Euh, toutes ces choses-là sont en train de se multiplier. Le ministre de l'Intérieur assure qu'au niveau national, la lutte contre le trafic de drogue s'est fortement intensifiée. D'abord, nous luttons de façon considérable contre la drogue. 17 tonnes de cannabis, 17 tonnes de cannabis saisies depuis janvier. Vous imaginez On est passé, grosso modo, de 1500 trafiquants arrêtés au premier trimestre avant le confinement l'année dernière à quasiment 4000 depuis trois mois. Démanteler des trafics désormais très organisés qui fonctionnent presque comme des multinationales. À Marseille, la brigade des stupes constate jour après jour leur puissance. On est entre 130 et 150 points de vente de stupéfiants à Marseille. Euh, sans compte, ouais, physique, sans compter bon, tout le système de lubérisation de vente de résine actuellement et de cocaïne. Il y a des petits points qui marchent à 2 000 ou 3 000 euros au jour et d'autres qui marchent à plus de 50 000 euros au jour. 50 000 euros par jour et des dizaines d'employés. C'était notamment le cas du réseau de la Tour K dans le quartier de la Castellane. Il a été démantelé par les policiers en 2013, suite à une longue enquête. Ils avaient découvert euh, ce qu'on n'avait jamais découvert avant, c'est-à-dire un million trois en liquide, des sacs jetés, pleins de billets jetés par les fenêtres lors des, euh, de, de, de l'investissement des lieux par les policiers et des perquisitions, euh, l'interpellation de plus de 20 euh, employés du, du réseau. Mais surtout, les enquêteurs vont saisir quelque chose de plus rare que de la drogue, de l'argent ou des armes. Des carnets de comptes sous forme de centaines de feuilles volantes qui offrent une plongée inédite dans le fonctionnement du réseau. On voit les recettes au jour le jour, la marchandise vendue ici. 21 plaques de 400 grammes pour 8 400 euros. Ou la paye quotidienne des employés, 250 euros pour CV, 300 euros pour patates. Ce sont des surnoms. À l'époque, les, les policiers, avec ces documents, ils ont eu vraiment la confirmation que ces réseaux de stupes étaient extrêmement structurés, que c'était devenu de vraies entreprises, des vrais PME. Car si certains guetteurs gagnent à peine le SMIC, tout en haut du réseau, les millions coulent à flot. Le boss, Nourdine Achoury, menait grand train. Vacances au Baléar, hôtel 5 étoiles, voiture de sport et casino. En partant de ces centaines de feuilles volantes, ce chercheur a pu extrapoler et recréer la comptabilité de l'entreprise sur une année complète. Et là, on est autour de 17 millions, 17 millions et demi de chiffre d'affaires par an et 7 millions et demi de profits pour le trafiquant principal. L'analyse de ces feuilles permet à ce chercheur de faire un autre constat surprenant. Les difficultés de ces réseaux ressemblent beaucoup à celles des autres entreprises.
Le problème majeur était la pénurie de personnel. Les petits vendeurs ont un travail assez difficile et ont beaucoup d'absentéisme et de turnover. Ils ne viennent pas bosser et les trafiquants sont tout le temps en train de chercher des gens pour les remplacer. Selon les chiffres de l'INSEE, le commerce de la drogue en France représente 21 000 emplois à temps plein. 